А где же ваша трудовая книжка? У меня ее нет. Что же вы делали-то? 17 лет после окончания училища. По специальности не работали, сертификат не подтверждали. Развод? Да. Да, но это тяжело. А в отделении интенсивной терапии опыт работы нужен. Сегодня выйти сможете? Могу прямо сейчас. Заполняйте. Стоять или, может, представимся? Тихомирова. Валерия. Лера, значит. Спалилась, как холера. Дежурство по суточной графике вывешиваю в конце недели. Так, это заведующий отделением мягкий Иван Карлович. Через два А. Это наши ординаторы. Найденова и, и Дмитрий Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш самый молодой доктор. Это ремзал. Дальше палаты. Аркадий, врач лаборан. Ты колоть умеешь? Катетер сможешь поставить? Конечно. Ну, вот палата у окна. Обработать пролежни и сменить почвоемника. Дорожка. Детская больница на карантине. Всех везут к нам. Катя, забирайте женщину. Множественные переломы, большая кровопотеря. А, а, Тихомирова? Да. Познакомился с вашим послужным списком. Впечатляет. Закажите три пакета первой отрицательной. Хорошо. А Постойте. Приведите себя в порядок. Да. Это вам не у плиты стоит. Что произошло? Девочка в сознании. У женщины открытый перелом. Мы ее обкололи. Приготовьте успокоительное, обезболивающее. Мама, слышь, ты ждали автобус. Джип ехал прямо в остановку. Подонки гоняют пьяные. У ребенка затрудненное дыхание. Постарайтесь не сгибать. Я начала. Так, потяни на тебя. У братовой полости кровяные сгустки. На счет три. Успокойтесь, девочки, все будет хорошо. Не нервничайте, лежите спокойно. Вам нельзя нервничать. Она не может дышать. Верхняя сломана. Звоню челюстно-лицевым. Прошу вас, не двигайтесь. Вы забывайте челюстно-лицевых. Лежите спокойно. Лежите спокойно, пожалуйста. Я... Все будет хорошо. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Все хорошо. Костная крепитанция. Нужен рентген. Девочка задыхается. Интубируем. Повреждение верхних дыхательных путей. Я начинаю. Потерпи, я очень все хорошо. Это.
это набор для конекотомии. Ты что, диплом свой купила, что ли? Тебя что попросили принести? Ну? Бери здесь. Все будет хорошо. Отек ткани из-за перелома. Сатурация падает. Иван Карлович, сатурация продолжает падать. Шей, держи. Ничего не вижу. Из-за перелома повреждена карта. Не вижу. Голосовой щель. Здесь образуется прямая линия. От верхних резцов по оси гортани. Лошадиное лицо, прикус такой. Видишь, лицо выпирает. Угу. Сверху вроде не получится, будем пунктировать шею. Набор для куникотомии. Угу. Как можно ближе к верхнему краю, без невидного хряща. Разрез делают горизонтальный под кадыком. Расширитель. Угу. Здесь перехватываем. Игорь Николаевич просил зайти. О, мне сейчас снова улетит. Игорь Николаевич, можно? Проходите, проходите, Валерия Анатольевна. Будем разговаривать. Я опять что-то нарушила. Да в том-то и дело, что вы опять что-то нарушили. А что я нарушила? У меня был выбор. А выбор всегда есть, Валерия Анатольевна. Во-первых, угу. вы нарушили... Мои планы на обед. А во-вторых, угу. пока ты там творила, угу. смотри, что я нашел. Ой, это что? Трехкомнатная квартира. Для тебя. Точнее, для нас. Пять минут до клиники. Культурная, светлая, уютная. Сколько окон в спальне? Здесь там панорамный окно. Ну, все хотят и серьезно шаг. Здравствуйте. Здравствуйте. После трех лет отношений вполне логично. А что Нина Вадимова скажет? Нина Вадим за. Или лишь бы добежу, когда интернет. А Wi-Fi у вас есть? Да, пожалуйста. Только отсюда до школы 40 минут. Не, ну не 40 минут, а полчаса. Всего лишь полчаса. Вы пока подумайте. Я попридержу вариант. Индукционный? Да. А выдержка работает? Все работает. Чудесно. Мне тоже нравится. Ну, отлично. Замечательно. Вау! Сюда поставлю свою барабанную установку. Она электронная. С наушниками. Да. Валерия Анатольевна, поступила пациентка сложная. Вас просят срочно явиться в отделение. Пульс есть? Да, но слабый. Гемодинамика нестабильная. Пациентка на аппаратах. Мы можем стабилизировать состояние. Начинайте но... скоро буду. Мы в операционной ждем вас. Поехали.
Передозировка. Ввел адреналин. Пиджи готов? Нет. Вдох. Вторые перчатки. Сами себя гробят, а мы тут Таня. Дефибриллятор 200. Руки. Разряд. Нет пульса. Триста. Всем дайте. Разряд. Нет пульса. Триста шестьдесят. Отойди. Разряд. Нет пульса. Есть. Запусти. Пульс нетивидный. Сатурация 80. Редкий пульс. Давление 50 на 40. Сейчас будет остановка. Адреналин. Валерий Анатольевна. Адреналин. Я останавливаю качать. 40 минут. Она поступила в бессознательном состоянии перед дозировкой. Это вроде как дочь Ревзина. Рим недвижимости. Именно. Адреналин готов. Шесть минут. Объявляем. А есть хоть минимальный шанс на то, что она девочка вытащит? Время смерти девятнадцать сорок семь. Давайте я вас провожу. Пойдемте, пойдемте. Смотри, что ты здесь. Тихо, тихо, спокойно. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Сюда, скорей! 
Посмотри, что ты с ней сделала. Посмотри, что ты с ней сделала. Выходим отсюда. Чего? По результатам экспертизы в процессе реанимации было сломано три ребра. Вы это не удивительно? У меня у самой рука до сих пор болит от удара. Ребзин считает, что именно это убил его дочь. Оля, она уже была к тому времени мертва. Но мне можешь не объяснять. Но он угрожает больнице судом. Руководство предложило ему сделку. Тебя увольняет, а он отзывает тогда свой иск. Да и угадаю. За меня было всего два голоса. Один. Игорь тебя слил, даже обоснование приготовил. Собрал в папочку все твои проколы и... Лер! Лер! Ну что, Лер, ну ты же сама все прекрасно понимаешь. Прежде всего, я должен думать о больнице. Или от своей задницы. Ну зачем ты так-то? Слово не нравится. Ну, давай по-другому. По-другому хочешь? Хорошо, давай по-другому. По протоколу СЛР должно длиться 35 минут. А ты ее терзала около часа. Но не это самое главное. Сама знаешь. На, на, почитай. Почитай отчет о твоих подвигах. Это все жалобы твоих коллег и подчиненных. Нарушение норм, решение, противоречащее стандартам. Читай. Главная твоя проблема в том, что ты никогда не могла вовремя остановиться. А у тебя проблем похуже. Ты всегда был бездарностью. Вот это не влезло, вот это не влезло, и установку еще собрать надо. Солнышко, мы никуда не едем. Переезд отменяется. Ты шутишь. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Григорий Николаевич сейчас подойдет. Может быть, чай, кофе? Да. Чай, если можно. Хоть какая-то польза от вынужденного перерыва. А то на работе приходится кофе литрами пить. Здесь у вас тоже будет напряженный график. Сделайте чай, пожалуйста. Подождите. Хорошо. Здравствуйте. Валерия Анатольевна, почему вы нам не сказали, что вас лишили права практиковать? Что значит лишили? Данное распоряжение разослано по всем клиникам. Вам сюда нельзя. Подождите, стойте, 
вам нельзя, я говорю от меня, а? Так, женщина, вам нельзя, сюда я сказала. Чего вы добиваетесь, Владимир Сергеевич? Я спасала вашу дочь до последнего. Да бросьте, признайтесь, что вы отнеслись к ней предвзят. Это неправда. Ну, конечно, для вас наркоманы грязь под ногтями, но она моя дочь. Я знаю. У меня у самой дочь. И я понимаю ваше желание найти виноватого. Но это не вернет Лизу и не избавит вас от боли. А если бы это был ваш ребенок? Слушайте, я хорошо знаю свою дочь, этого не может быть. Покиньте, пожалуйста, кабинет. Подождите, если вы считаете, что я отнеслась к ней с пренебрежением и с ее диагнозом... Вон отсюда. К нам часто попадают люди с наркотической зависимостью. И то, что у нее был ВИЧ... Закрой свой рот! Подождите. Подождите, водите. Да хватит, ну отпустите вы меня! Ну что вы делаете? Чтоб я ее здесь больше никогда не видел. Владимир Сергеевич, уберите руки от меня! Давайте. В связи со случившимися обстоятельствами руководство клиники полностью поддерживает решение суда. Валерия Анатольевна, мы вынуждены приостановить действие контракта. Владимир Сергеевич выразил желание лично присутствовать на встрече. Судебное решение было вынесено в отсутствие моей клиентки и без ложного обоснования. Вы вправе подать апелляцию, Андрей Андреевич. Конечно. Только это ничего не изменит. Разве что ваш адвокат заработает чуть больше денег. Будет назначена еще одна экспертиза, которая подтвердит те же факты. Я думаю, после небольшого совещания с Валерией Анатольевной мы будем настаивать на повторной экспертизе с независимыми экспертами. Это ваше полное право. С нашей стороны мы готовы предоставить всю документацию, перечисленную в данном документе. Валерия Анатольевна. Вика, ты Нину сегодня видела? Да, мы с ней только что расстались. Она с Ташкой высадила в центре, а сама дальше поехала. Куда? Не знаю. А, она выиграла тур на лимузине за какой-то викторин в антике. И нас с тобой взяла. Вот мы и поехали. Я тебе звонила. Только не говори, что батарея села. Чу-чу. Мама, ты очень смешная, когда воспитываешь. Нина. 
Что ты принимала? Вы чем-то накачали мою дочь? Что? Началось? Я вас... Я знала, что ты передумаешь. Мы уезжаем из Москвы. В смысле? В школу я уже позвонила, на месте подберем новую. Собирайся. Что случилось, мама? Не собирайся, через час такси на вокзал. Да в смысле? Билеты я уже купила. Потом все расскажу. Ты так и не сказала? Нет, это мои проблемы, а не ее. А что ты не своим ходом решила ехать? Вам бы машина пригодилась. Оля, если... Лер, я тебя умоляю, не итальянская же мафия, не будет он по машине. Все. Ладно, ты не волнуйся. Mm -hmm. Квартиру сдам за дорого, тачку загоню. Ты, главное, сама там не отсвечивай, я тебя знаю. Нин! Нам пора! Все, давай. Спасибо. Никит! Нин! Подожди. Сейчас я, я снесу. Опа. Нин, не тащи. Опа. 
городок. Да, Нин? Нина. Женщины, такси надо? Да. А, первый раз Петра Завадский. Ага. А. Ага. А. Сюда. Оставьте. Нам бы контору, где квартиру можно снять. Хорошо, тогда в центр. Ненавижу вареные яйца. Сковородки пока нет. Кофе яйцами воняет. Кастрюль только одна. Ты вещи разобрала? А смысл? Не, ну хватит. Ничего страшного не произошло. Да, нам надо начать все с нуля. Все наладится. Наладится. Здесь. И на те вещи разбери, и сразу почувствуешь себя дома. Я сейчас серьезно говорю. Я отдел кадров. Где? Спасибо. Больница рядом, правда? Хожу как хочу. Сатурация падает. Сейчас, сейчас. Слишком сильно. Пойдем снизу. Анду. Сразу нужно было так. Время потеряли. Детская нет. Галинджу.
കുറിച്ച് Особое предложение требуется? Обрабатывайте. Фиксируйте. Яна! Яночка! Яночка! Вы сейчас ей ничем не поможете. Яна! Без операции останетесь в инвалидном кресле. Видите? Яна! Лера, у нас здесь врачи. С холодным носом. А медсестра это медпомощь с человеческим лицом. Ясно? Да есть. Еще один с этой аварии. Принимайте. Обширная гематома под апоневрозом. Я посмотрю. Рано мягкие ткани головы. Здравствуйте. Сколько пальцев видите? Два. Аркадий, проходите, проходите. Это тот, который в остановку въехал. Рваная рана неглубокая. Приготовьте перекись. У меня голова кружится. Гонять меньше да. надо. Встречения нет. Рану зашлем, я правильно травму. Вы услышали? У меня в глазах все плывет. Так, кровь на токсикологию. Что? Я вообще не пью. Может, КТ головы сделать? Если надо будет, в травме сделаю. Давайте. Дорогу, дорогу. Юрий Алексеевич Попов, 68. Найден его. Эти в другой машине были. На встречку вывернули, чтобы избежать столкновения. Артем Попов. Внешних травм нет. Состояние шоковое. Иван Карлович, я возьму. А, давай. Разрыв селеденки, Иван Карлович. Посмотрите. Если уверены, вызывайте хирургов. Артюша. С ним все будет хорошо. Артем. Дед с внуком на старенькой ладе. Дебил на джипе влетел в остановку. Дед стрессанул, вырулил на встречку, задел КАМАЗ. А водитель КАМАЗ оделся испугом. А джип-то он какого ляда в остановку въехал? Ты его спроси. Хорошо, хоть этот толкаш на джипе никого не убил. Какая-то справедливость. Простите, Казанцева должны были час назад на КТ головы отвезти. Почему здесь? Не знаю, очередь, наверное. Угу. Как вы себя чувствуете? Да, не важно. за меня приходится заступаться бабе. Извините, женщина. Что, не могли попросить утку принести? Вы о чем? Иван Карлович, а? у Казанцева спинальный шок. Если сейчас не вмешаться, он может потерять подвижность. Навсегда. Спинальный шок. Это он вам сам сказал? Да? При аварии возможно повреждение спинного мозга. Показатели в норме. Ну, Такие заключения делать 
не в компетенции медсестры. Совсем. Кофе взять может? А признавать ошибки у вас не принято? Я Аркадий Семенович, это больная тема. Он из-за этого чуть пациента не лишился. Теперь косится на тех, кто кефир пьет. Поехали, нас уже ждут. Такие добрые. Старшая меня от охраны отмазала. Не то, что врачи. Вы уж меня извините, я... А как там мои девочки? Кто такой у нас проснулся? Эй, нос! Это что за нос? Ну как ты? Говорить будет больно, не пугайся. С мамой все хорошо. Маме сделали операцию. Как только доктор разрешит, ее привезут с тобой повинаться. Ты наш человек, Ластена. Валерия, сбегайте в ларек за ирисками. Денег дать? Постойте. Это не конфета? Ириска – это твоя любимая игрушка? Кошка? Собака? Собака? Собака. Доброе утро. Доброе утро. Собака была с тобой и с хорошей новостью. Да? Ваш отец прекрасно перенес операцию. Спасибо. Артема мы переводим в терапию. Да. Скажите, пожалуйста, а то, что он молчит, это нормально? Это шок. Да? Ему уже вызвали психиатра. Психиатра? Мой мальчик. Артемушка. Да? Детедушка. Сейчас. Сейчас мы пойдем, дедушки. Скоро пойдем. Я думаю, ему можно немного прогуляться. Вот, дедушка. Дедушка что, умер? А нет, что-то. Дедушка просто спит. Дедушка поправится. Это я виноват. Дедушка чуть не раздавил песика. Я закричал. Что собаку? Что-то. Ты видел собаку? Формально в аварии виноват дед. 
Чтобы не сбить собаку, он вырулил навстречу. А Джип пытался избежать лобового столкновения, не справился и въехал в остальное. Да. Это предвзятое отношение к пациентам. Я понимаю ваш максимализм, но у вас здесь не было прошлой осенью, когда сын депутата сбил людей на остановке. Четыре трупа. А парень получил условно. Катя. А. Слушайте, ну и клиента вы мне подсунули. В шесть часов бился. И да, у Казанцева был спинальный шок. Катюша, как вы считаете, героический хирург заслужил чашечку кофе, а? Наш новый диагност. Здрасте. Э, Валерия Анатольевна. Анатольевна. Очень приятно. Кирилл Белов. Тихонирова. Скажите, а это не с вами мы на стоянке сегодня повздорили? Простите. А кто вы по специальности? Я медсестра. Да? Тогда браво. Не каждый врач такой заметит. Новичкам везет. Кирилл Владимирович. Ваш кофе. Спасибо. Артем, тебя выписали. Да. Ты к дедушке? К дедушке. Боюсь, сейчас не получится. Приходи завтра. Хорошо. Артем, Артем, ты меня слышишь? Туда нельзя. Это что? Ириска. Где ты ее взял? У дороги. Молодец. Но в больницу с собаками нельзя. Так что спускайся вниз в регистратуру. Расскажи все там администратору про эту собаку. Там что-нибудь придумает. Яночка, с ней все будет хорошо. Папа напишет объявление, и мы обязательно ее найдем. Конечно, солнышко, не волнуйся. Все будет хорошо. Что будет, если вас старшая медсестра застукает? Что будет? Пипец будет. А что это у нас тут такое? Сегодня патруль? Это я попросила. Вот это по-нашему, по-сестрински. А сейчас иди проверь пациента в пятой палате. Ну, у меня уже смена закончилась. Проверь, проверь. Видишь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Что это у вас? Фингары? Да. Почти незаметно. Вы спасли мне жизнь. Я это понял. Спасибо вам большое. Про ваши нестандартные методы я промолчу. Выздоравливайте. Странно. Что? Это скачок чисто с Казанцева. Все было нормально, и вдруг потрясли скачок. Совершенно немотивированный. Что-то здесь не то. Спросите медсестру. 
новенькую. 